俺田中優斗は平凡いやそれ以下に見られがちなサラリーマンだ営業成績はほぼ最下位何の役職も持たず入社して3年ずっとこのデスクで平社員をやっている昇進できないことは別に苦じゃないむしろ気が楽だった目立つのはもうこりごりだ田中先輩どどうしたのあかりちゃん彼女は後輩の水瀬あかり今年入社したばかりなのだがずば抜けた営業成績を叩き出して上司からは一目置かれている仕事ぶりに問題はないのだが性格に少し難ありでこの書類処理しておいてもらえませんかえでもこれってあかりちゃんの仕事だよねそうなんですけど今からクライアントに会いに行く用事があってあもしかして先輩も用事ありましたってあるわけないですよね先輩のクライアント3つだけですしそう彼女は俺を無能扱いし自分の雑用を押し付けようとするのだわ分かったよこの書類は俺が片付けておくよありがとうございますお願いしますねあかりちゃんの暴挙はこれだけでは止まらず先輩コーヒー飲みたいです分かった俺が入れてくるよねえ先輩肩凝りましたもみはげしてくださいそれと私のことたくさん褒めてください俺はあかりちゃんのお世話係か何かなのかあかりちゃんの言動にイラッとしないといえば嘘になるがあの頃と比べればこうやって見下されている方が何百倍もマシだ先輩今日の夜ご飯行きましょうもちろん先輩のおごりでやれやれ翌日の勤務中のことだったみなせくんなんてことをしてくれたんだ君は本当にすみませんでしたな,なんだ朝から怒鳴り声が上司に怒られてるのはあかりちゃん分かってるのかスプリンクラー工業はうちの一番大きな顧客なんだぞそことの契約を切るなんて大損害じゃ済まないぞしかもスプリンクラー工業はもう新しい依頼先を探しているらしいまったく何を言ったらあの温厚な社長を怒らせられるんだ時間は遡り数日前のことだったこのエンジンはね私が10年かけて作ったものなんだへえ、社長さんすごいですね。あの、ちなみに、そのエンジンって車に使われてるやつですかえああ、スプリンクラー工業は創業以来、飛行機のエンジン製作に携わっていて、そのことに誇りを持っているんだ。それを君はとんでもないことを。本当にすみませんでした。私、そんなこと全然知らなくて。あのね、社会人になって知らなかったは通用しないよ。もういい。君はしばらく社外に出るのは禁止だ。そ、そんな。スプリンクラー工業との一件に蹴りがつくまでは、おとなしくしていてくれ。わかりました。あかりちゃん、心配だな。俺は休憩時間になると、あかりちゃんに声をかけた。あかりちゃん、なんというか、ミスは誰にでもあるからさ、あんまり気にしない方がいいよ。それに、今からでも謝罪すれば、スプリンクラー工業の人も分かってくれるはず。どうして慰めるんですか笑えばいいじゃないですか、ざまあ見ろって。自分を無能扱いしてた生意気な後輩が落ち込んでる姿を見るのは、さぞ楽しいでしょうそんなことないし、楽しいわけないじゃないか。俺は本当に心配になったから来たんだよ。え確かにあかりちゃんは生意気だったけど誰よりも努力してたのは知ってるだから何の成果も出してない俺のことが気に食わないのもなんとなく分かってた悔しい気持ちも挽回したい気持ちもちゃんと分かってるからい今さら先輩面しないでくださいそうですよ田中先輩は結局何もできないじゃないですか無能な先輩に私の気持ちなんて分かるわけないんです慰めの言葉なんてかけないでください分かるよあかりちゃんは過去の俺と似てるからえなあ,あかりちゃん俺がスプリンクラー工業との取引を取り戻せたら俺のこと先輩だって認めてくれるかなな何言ってるんですか田中先輩にそんなことできるわけないじゃないですか2時間後くらいにさスプリンクラー工業の社長室に来てくれあ,あ言っちゃった一体どういう意味なんだろう2時間後私はスプリンクラー工業の社長室前にやってきたああ言われて来てみたけど本当に入っていいのかな社長さんまだ私のこと怒ってるよねちょっと覗いてみようかなえ扉の隙間からこっそり覗いた私は思わず声を上げてしまったはっはっはいやー今時君みたいな優秀な男も珍しいよい,いえ私は社長の好きなお酒を差し入れに来ただけですから謙遜しなくてもいい君はうちの会社をよーくわかってる社長の作ったエンジンは本当に素晴らしいです効率的かつパワフルまさにエンジンの理想系ですよ言うじゃないかはっはっはどういうこと田中先輩と社長があんな楽しげに会話してるなんて社長があんなにご機嫌なところを初めて見た一体どん
な手段を使ったら信じられないんそこにいるのは誰だまずい盗み聞きしてるのがバレちゃった逃げ出そうにも今からじゃ無理だよね隠れてないで出てきなさいって君はこの前私が怒った子じゃないか社長があかりちゃんに気づいたタイミングで俺は名乗り出た社長申し遅れました私は彼女の上司の田中優斗と申します彼女の上司さっきはうちの社員だと言ってなかったか嘘をついてしまい申し訳ありませんまずは私のことを知ってほしかったのですそう言われてもね君たちとはもう取引するつもりはない悪いが帰ってくれ彼女に憤りを感じていらっしゃるのですよねこの度は部下が飛んだご無礼を働き申し訳ございませんでしたしかし退出する前にこれを見ていただけないでしょうかあじゃ先輩これは彼女はあの一件以降あなたのエンジンのことを勉強し直したんですあなたにちゃんと謝りたくて私がさっき話したことはそのメモの受け売りですどうして私のメモのこと知って彼女は素直すぎるだけなのですだからエンジンのことも素直に聞いてしまいましたしかしこの素直さは彼女の長所だと思っていますお願いですどうかもう一度我々にチャンスをいただけないでしょうかああ分かったよ君には負けたよじゃあつまりこれからも御社との契約は継続するそれで満足だろうや,やったよかったなあかりちゃん会社からの帰り道え先輩元弁護士だったんですかああ俺この会社に入るまでは超一流の弁護士事務所にいたんだ今の給料の10倍は稼いでいたよじゃあさっき社長と談笑したり説得できたのは弁護士時代に培ったトーク力みたいなもんかなどうして今まで隠してたんですかその実力があれば営業なんて楽勝ですよね俺はめちゃくちゃ努力して弁護士になったんだ弁護士になってからも誰も帰り見ずに必死に勉強して東京一の弁護士なんて呼ばれましたでもある日ちょっとしたミスをしてね事務所をクビになってしまったんだえ頑張りすぎちゃったんだろうねきっと視野が狭くなって周りの人を頑張ってないと決めつけて見下してたそんなだからさっきあかりちゃんの気持ちはわかるって言ったのは嘘じゃないんだよ誰よりも努力してるあかりちゃんを絶対に助けたいって思ったあありがとうございますそれと無能なんてバカにしてごめんなさいいいよ無能を演じてたのは事実だしもうあんな思いするのは嫌だからねそれより約束覚えてる俺がスプリンクラー工業を取り戻したら先輩として認めるってそれはすみませんちょっとお断りしますえ私田中先輩に先輩としてじゃなくて恋人として接したいですえそれってあんなにバカにしてたのに助けてくれちゃう先輩はどうかしてますそんな優しくてかっこいい田中先輩のことが好きです私と付き合ってくださいえ,えっと当初の契約と違うんだけど今回は例外ってことでいいのかなもう何弁護士みたいなこと言ってるんですか素直に答えればいいんですよそうだねじゃあ契約成立ってことでちょっとこうして俺とあかりちゃんは付き合うことになっただからといって特に何か変わるわけじゃない相変わらず社内では冴えない社員のままだ俺があかりちゃんを助けたことは誰にも言ってないし俺が元弁護士であることはあかりちゃん以外誰も知らないつまりゆうと先輩この書類のコピーお願いしますお礼の態度をあからさまに変えるのは不自然なのであかりちゃんも以前のままだそれが終わったらまた肩まみよろしくですはいはい次々と雑用が舞い込んでくるな先輩返事はどうしたんですかわかりましたよ係長<笑>よろしいあかりちゃんは昇進して今や俺の上司になってしまった俺を無能扱いすることはなくなったけど生意気なのは相変わらずかその時俺は書類の間に挟まっていた付箋に気がついたこれはあかりちゃんの字だまったく普段からこれくらい素直だといいのにあれあかりなんか機嫌いいねいいことでもあったううん何でも俺たちの関係性はまだ社内の誰も知らない